Practicus, your source for practical English. 안녕하세요. 프랙티쿠스 대표 장승진입니다. 오늘 키워 스피킹 방송을 시작하겠습니다. 오늘도 엘벌스 선생님과 함께 시사 이슈를 정해서 어, 영어로 표현하는 법을 익힐 텐데요. 오늘 방송의 주제는 오바마 대통령의 퇴임으로 정했습니다. 얼마 전에 뭐 고별 연설도 했다는 뉴스가 있고 했는데요. 8년 동안 집권한 최초의 흑인 대통령이죠. 음, 오바마 대통령에 대해서 미국인들은 어떻게 생각하고 있는지 좋게 평가되는 면 그리고 좀 부정적으로 평가되는 면 각각 세 가지씩 엘버슬님한테 한번 들어보도록 하겠습니다. 어, 만약에 원어민 친구를 만난다면 미국 대통령에 관한 이야기보다 더 좋은 이야기 소재는 없을 것 같아요. 그래서 오늘 한번 주제로 정해봤습니다. 자 그러면 오늘 방송은 엘버슬님의 설명 중심으로 어, 이어갈 텐데요. 먼저 많은 사람들이 좋게 평가하는 점부터 말씀을 해달라고 부탁을 드리겠습니다. Well, perhaps his most famous accomplishment is Obamacare, something that we've all heard a lot of and which took a lot of time and effort to get past. So with credit to Obamacare, you could say that health care costs have been rising at the slowest rate in 50 years, and there are now fewer Americans who are uninsured than ever before. So in the last 50 years, of course, the rate has been increasing, but it is slowing down, and it's at its slowest rate, as I said, since the beginning of those 50 years. And there are fewer Americans who are uninsured than ever before, which means that most Americans have insurance. So you could also say, thanks to the Affordable Care Act, another name for Obamacare, which is actually the official name, the Affordable Care Act, the rise in the price of health insurance hasn't been slower in half a century. And the U.S. now has the most Americans insured in its history. So, in half a century, of course a century is 100 years, in 50 years, the price of the health insurance has not been rising as fast. And the U.S. now has the most Americans insured in its history. So, more Americans have insurance than ever before. 네, 오바마 시절, 뭐 오바마 이열세에 대한 세 가지 찬성과 세 가지 반대 그래서 three pros, three cons 이렇게 어, 정해봤는데요 첫 번째 프로로 얘기할 수 있는 것은 어, 오바마 케어죠 그러니까 의료보험을 안든 미국인이 거의 없게 된그 네, 점을 얘기할 수 있는데 설명하신 거 들어보면 은그 의료보험 비용이죠 헬스케어 커스트가 어, 지난 50년간 계속 올랐는데 그 상승폭이 가장 낮아졌다 이렇게 얘기를 했죠 그래서 at the slowest rate 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 두 번째 문장에서는 hasn't been slower 이렇게 얘기했죠. 더 낮았던 적이 없다 이제 이런 뜻인데 얼핏 보면 조금 헷갈릴 수도 있습니다만 은 속도가 늦춰지지 않았다는 뜻이 아니라 지금보다 더 늦었던 적이 없다. 그러니까 지금이 가장 슬로우하다 이런 뜻이 되는 거죠. 그래서 어, 그 페이스가 굉장히 슬로우해졌다 이런 의미로 hasn't been slower 이렇게 얘기를 할 수도 있습니다. 자, 그 다음에 어, 보험을 든 사람, 보험을 들지 않은 사람은 그냥 insured uninsured 이렇게 얘기하면 되죠. 그래서 there are fewer Americans who are uninsured than ever before 이렇게 얘기하면 예전 어느 때보다 보험을 안든 사람의 수가 fewer 더 적어졌다 이렇게 얘기하는 거죠. 자, 그래서 많은 미국인들이 보험을 들게 되었고 그 부담이 줄어들었다는 점 그걸 이제 첫 번째 오바마 집권 기간에 잘한 일로 말씀을 해 주셨고요. Then let's go over to the first of the three cons. So it seems like every other couple of weeks or so, we hear something big about a mass shooting. And this is something that has happened all throughout his presidency. So maybe it's partly in, uh, um, due in part to um, heavy lobbying by the NRA, the National Rifle Association, um, who wants to have uh, strong gun rights. So you could say that due in part to heavy lobbying by the NRA, Obama has not been able to strengthen gun control or curb the amount of gun violence, having seen some of the most brutal mass shootings in U.S. history. So there are two things he can't do. He can't strengthen gun control, meaning it's too easy to get guns, and he cannot curb the amount of gun violence, meaning he cannot keep it down. So what has that led to? Some of the most brutal mass shootings in U.S. history. So very bad mass shootings. You could also say, to an extent the result of a strong gun lobby, that being that of the NRA, of course, gun control is still weak and gun violence at its most rampant during this presidency, with more national headlines of mass shootings than ever seen. 
So saying the same thing, gun violence is at its most rampant. It's very big. It's a big problem. And there are more national headlines of mass shootings, meaning we see it in the news all the time. 네, 그 다음에 오바마 대통령이 잘못한 점, 첫 번째로 얘기해 주신 것은 총기 사고에 관한 건데요. 어, 미국에서 총기 사고가 발생한다는 뉴스는 뭐 부시 대통령 때나 오바마 대통령 때나 상관없이 계속 듣고 있죠. 어, 그래서 특히 그 NRA의 로비 때문이다 이런 얘기도 하셨는데 어, NRA는 미국 총기협회를 얘기하죠. 그래서 어, gun violence가 curb 되지 않았다, 억제되지 않았다, 통제되지 않았다 이렇게 얘기하셨고요. 그래서 어, mass shooting, 많은 사람들을 이렇게 총으로 쏘는 것을 mass shooting이라고 하는데 그 모습이 상당히 잔인하고 지나치기 때문에 brutal mass shooting 이렇게 얘기할 수 있습니다. 어, 같은 얘기를 두 번째 문장에서는 gun violence at its most rampant 이렇게 얘기하셨는데 rampant라는 형용사가 있죠. rampant는 아주 거치게 우리말로 얘기하면 뭐 날뛰다, 미쳐 날뛰다 이런 뜻인데 어떤 것이 걷잡을 수 없이 이렇게 진행되거나 한마디로 컨트롤이 안 되는 상태에 도달할 때 그런 모습을 rampant하다고 얘기합니다. 그래서 gun 컨트롤이 안 돼가지고 gun violence가 어, 굉장히 증가하고 문제를 일으키는 그런 모습을 rampant라는 형용사로 표현을 했고요. 어, 그래서 그런 이야기들이 신문을 장식한다라는 뜻으로 more national headlines of mass shootings 이렇게 head, national headline 국내 뉴스의 헤드라인을 mass shooting이 장식한다 이제 이런 뜻으로 거기서 헤드라인이라는 단어를 쓴 거죠. 자 그래서 첫 번째 잘못으로 얘기한 게 gun control을 어, 제대로 하지 못했다는 거였고요. 그 다음엔 두 번째 잘한 점으로 넘어가겠는데요. And that would be jobs. So, before Obama took office, there was the Great Recession in which there were many jobs uh, missing from the economy. So, since Obama came into office, millions of jobs have been added to the workforce since the start of his administration, putting the jobless rate below the historical median and at a 10-year low. So, millions of jobs have been added to the workforce, meaning the workforce needed jobs and it got them. It got millions of them since the start of his administration until now. And what did that do? That put the jobless rate below the historical median. So, the median is a middle amount or the number. So, it's not the average that's calculating it a little bit differently. The median is the middle number. So, it is below that. And if you take the last 10 years, it is the lowest it has been in those 10 years. So that's a good thing. You could also say, millions more Americans are employed than when Obama took office, sending the rate of unemployment under the historical median and at the lowest in a decade. So in the same way, millions more Americans are employed than before at the beginning of Obama's term, meaning they have jobs. And what has this done? This has sent the rate of unemployment down. So it's sent the rate down under the historical median, that middle number, and that is now at the lowest that it's been in a decade or 10 years. 네, 오바 대통령이 취임할 때 리먼 브라더스 파산 등으로 미국 그 경제가 최악의 상황이다 이런 뉴스 많이 나왔었는데요. 이제 그때에 비하면 어, 일자리가 많이 생겼다 이제 그런 얘기죠. 그래서 어, 일자리가 많이 생겼다라고 할때 create jobs 이렇게 일자리를 만들었다라고 얘기할 수도 있지만 millions of jobs have been added to the workforce. workforce니까 노동력이죠. 노동력에 수백만의 일자리가 has been added 더해졌다 이렇게도 많이 얘기를 합니다. 그래서 뭘 만들었다라고 하지 않고 뭘 더했다 이렇게 얘기하는 거죠. 그래서 이 add라는 동사도 잘 쓰이니까 기억을 하시고 달리 얘기하면 은더 많은 미국인이 고용되었다라는 뜻이니까 millions more Americans are employed 이렇게 우리가 잘 아는 employer를 써서 표현할 수도 있죠. 그 다음에 그두 번째 문장에 sending the rate of unemployment under the historical median 이런 표현이 나오는데요. 여기서 send는 보내다 라는 뜻이 아니고요. 어, 소위 오형식 문장을 이끌어서 어떤 것을 어떤 상태로 만들다 이런 뜻이죠. 그래서 음, rate of unemployment 실업률을 historical median 과거의 그 중간값 median이니까 이제 중간값이죠. 중간값 밑으로 이렇게 내려가게 만들었다 이런 정도 의미가 되겠습니다. 그러니까 우리가 잘 아는 소위 그 사역 동사라고 하는 make라든지 let이라든지 아, 그런 동사하고 이제 문형 구조가 동일한 거죠. 그 보내다라는 의미가 아니라 어떻게 만들다 무엇을 어떻게 만들다라는 의미라는 점을 잘 기억하시고요. 자 그다음에 두 번째로 잘못한 점 한번 짚어보겠는데요. What is the second of three cons? 
Well, this may not be something we can blame Obama for, but terrorism is something that has become a problem all over the world. So we all have to deal with this. And you could say that he has some responsibility. So what has happened? Terrorist groups such as ISIS now have a heavy impact on world peace, which has come out of a destabilized Middle East and cooling relations with other big players. So the problem is that terrorist groups have a heavy impact on world peace. They're threatening world peace. And these are groups such as ISIS. And what is the reason for this? We have two. One of them is because the Middle East is not stable anymore, meaning it's broken down, so it's destabilized, and because of cooling relations with other big players. And that means that the relations are not so good. They're not warm anymore. They're cooling down. So another way to say this is extremist organizations like ISIS now stand as a threat to international order, arising from lack of structure in the Middle East, and lukewarm relations with other major powers. So, a terrorist group is also an extremist organization. It's just another way of saying it. So they are an organization with extreme beliefs, and they stand as a threat to international order, meaning they are threatening international order, or peace, as we said earlier. And this is arising from or coming from a lack of structure in the Middle East, meaning they're broken down, and lukewarm relations with other major powers. So if you are lukewarm, then you are the same as cooling down. You're not warm anymore. 네, 두 번째는 중동지역 테러리스트들의 영향력 확대, 특히 그 ISIS 문제인데요. 중동 지방 자체의 정치가 불안했던 그런 이유도 있고요. 아까 destabilized 이런 표현 쓰셨는데 stabilize가 안정되게 만들다라는 뜻인데 어, 거기에 d 이를 붙이면 그 반대 뜻이 되고 그걸 다시 과거 분사로 만들어서 형용사처럼 destabilized middle east 이렇게 얘기하면 정치적으로 안정되지 못한 중동이라는 뜻이 되겠죠. 그래서 중동 자체의 문제 그 다음에 어, 뭔가 그 other big players라고 했는데 다른 강대국들하고 이렇게 잘 조율을 해서 문제를 해결하는 어, 그런 점이 좀 부족했기 때문에 음, 특히 그 중동의 테러 문제를 키웠다 이제 이런 비판이 많이 있었죠. 두 번째 문장에서 Extremist organizations like ISIS now stand as a threat 이렇게 얘기했는데 뭐뭐의 위협이 된다라고 할때 threat 앞에 동사 stand를 붙여서 stand as a threat to 이렇게 얘기할 수가 있습니다. 그래서 어떤 것에 위협이 되다라고 할때 어, 비컷만 생각하지 마시고 stand를 어, 활용을 해보시기 바랍니다. 그래서 두 번째로 얘기한 것은 이제 중동 문제에 잘 대처하지 못한 거였고요. 자, 그 다음에 어, 오바마 대통령이 잘한 점으로 어, 알벌스님이 세 번째로 꼽으신 것은 뭔지 한번 들어보겠습니다. What is the third point uh, you pick out um, as one of the three uh, pros about Obama years? So let's go to a social victory. A social victory meaning one that has to do with social issues. And one of them that we know of is gay marriage. So before, gay marriage was only allowed on the state level by certain states, but now it was made federally allowed by the Supreme Court. So In a major win for marriage equality, gays and lesbians now have the federal right to marry as the result of a Supreme Court ruling that the denial of such was unconstitutional. So in a major win, that means the marriage equality people, the people who supported marriage equality or, or equal rights for both men and women to marry who they want, is a major win for them. And now they have a federal right to marry, meaning their marriage is recognized on the federal or national level. As the result of a Supreme Court ruling that the denial of such was unconstitutional. So if you say no to that, that means it is against the U.S. Constitution. That's what it means to be unconstitutional. So you could also say, in a huge leap forward for gay rights, Sexual minorities may now marry and be recognized federally as made possible by the Supreme Court decision that ruled any ban was against the Constitution. A huge leap forward is a big advancement, so it's a major win. In a huge leap forward for gay rights, sexual minorities, that means gays, lesbians, bisexuals, others, may now marry and be recognized on the national level, so federally. And this was made possible by the Supreme Court decision that ruled or stated or judged that 
any ban or saying that it was not allowed was against the U.S. Constitution. 네, 오바마 정부 시절에 잘된 일로 세 번째로 꼽으신 것은 이제 성소수자의 권리가 많이 개선되었다는 거죠. 특히 대법원이 right to marry, 그러니까 소수자들한테 결혼할 권리를 어 이제 그게 합헌이다 이렇게 constitutional하다 이렇게 판결을 내렸다는 거죠. 그래서 반대로 그런 권리를 부정하는 것은 deny어 하는 것은 헌법에 위배된다 이렇게 얘기할 때는 the denial of such was unconstitutional 이렇게 얘기할 수 있죠. 그래서 constitutional이면 합헌이고요. unconstitutional이면은 헌법의 권리를 부정하는 것이다. 이제 그렇게 얘기할 수 있는 거죠. 그두 가지 버전을 들려 주셨는데 두 문장의 구조를 잘 보시면 전부 in 뭐뭐 이렇게 시작하죠. 그래서 in a major win 혹은 in a huge leap forward 이렇게 문장을 시작했는데 어떠어떠한 것이 따지고 보면 큰 성취이다 혹은 큰 도약이다. 큰 발전이다 이렇게 얘기할 때 무엇 무엇은 is 도약 뭐 is 성취 이렇게 얘기하지 않고 in 뭐뭐 그 다음에 그 내용을 적는 이런 식의 구문을 영어에서 많이 씁니다. 그래서 굳이 우리 말로 번역을 한다면은 성소수자 권리에 대한 큰 도약으로서 이렇게 뭐뭐로서 이 정도로 번역을 할 수가 있지만 전체는 in을 쓰는 거죠. 자 그래서 어떤 어떤 내용이 알고 보면 큰 성취이다 큰 도약이다라고 할때 쓰는 그 전치사 in 그 전치사 in의 쓰임을 좀잘 받으시고요. 그래서 leap forward는 말 그대로 앞으로 도약한다는 뜻이니까 큰 발전 같은 걸 얘기할 때 어, 쓰이고요. 그 다음에 어, gay, lesbian, bisexual, 그 다음에 transgender, LGBT 보통 이렇게 얘기하는데 그런 사람들을 묶어서 sexual minorities 이렇게 얘기할 수 있죠. 성소수자 또 그렇게 간단하게 표현을 하셔도 되겠습니다. 자, 그 다음에 세 번째로 어, 뭔가 좀 실망스러웠던 점을 얘기할 텐데요. So what's the last one people were not so happy about over my years? Well, another one again has to do with a social issue, which is race relations. Now, when we talk about race in the U.S., we mostly think of white, black, Asian, Latino, and Native American. In this case, we're talking mainly about whites and blacks. So there was a lot of police violence, which led to protests, and this, of course, has become a big issue. So we could say, even with violent crime down by over 10%, Many blacks who are feeling abandoned have begun to rise up against inequalities, sparking a new debate about race and racism in the U.S. So the good thing is that violent crime is down, and it's down by over 10%. That's a good thing. But even with that, many blacks are feeling abandoned, meaning they're left out of the system or out of benefits or whatever it may be. And they have begun to rise up against inequalities. So these bad things against them, they are beginning to stand up against them, to defend themselves against these things. And this has sparked or begun a new debate or discussion about race, what it is, and racism, how we treat it in the U.S. So you could also say, despite the rate of violent crime lowered by the teens, A lot of blacks who feel ignored have started to speak out against injustices, causing a renewed discussion about race relations in the U.S. So despite the rate being lowered by the teens, meaning over the tens, a lot of blacks who feel ignored have started to speak out. So they raise their voices, they rise up against these injustices against them, and this has caused a renewed discussion, or a Discussion that has been started again about race relations in the U.S. 네, 세 번째로 지적해 주신 것은 인종 갈등에 관한 것인데요. 그 여러 도시에서 특히 그 흑인들의 뭐 폭동이라고 부르는 사람도 있고 봉기라고 부르는 사람도 있겠지만 어, 어떻게 보느냐에 따라 다르겠죠. 뭐 어쨌든 폭력 사태가 많이 발생했다는 그런 뉴스를 보게 됐죠. 그래서 거기 보시면은 이제 폭력적인 그런 범죄에 범죄율이죠. 범죄율이 많이 낮아지긴 했지만은 아직도 그 특히 흑인을 중심으로 소수자를 중심으로 불평등에 대해서 이렇게 rise up against 이렇게 얘기하셨는데 이제 봉기한다, 일어난다 이런 뜻이죠. 아니면 speak out, 자기 목소리를 낸다 이렇게 또 표현을 하셨는데 어 그렇게 뭔가 강하게 반발하는 어 그런 일들이 계속 있었다는 거죠. 그래서 인종 갈등과 관련된 폭력 사태가 많이 없어지거나 사라지지 못했다는 점, 그 점은 그세 번째 아쉬운 점으로 지적을 해주셨습니다. 네, 그래서 그 오바마 집권 8년에 대한 
뭐 평가는 여러 가지가 있을 수 있겠는데 엘버스 님이 생각하시는 어, 세 가지 잘된 점 그리고 세 가지 잘 못된 점 부족한 점을 짚어봤고요. 제가 홈페이지에 올리는 자료를 참고하셔서 그 표현들을 좀더 꼼꼼하게 익혀보시기 바라고요. 제가 항상 광고 말씀드리는데 어, 저희 책 나는 더 영어답게 말하고 싶다 구동사 편이 출간이 되었으니까 많은 관심 부탁드리고요. 또 저희가 새로 올리고 있는 함께 쓰는 영어일기 팟캐스트에도 많이 참여해 주시면 좋겠습니다. 자 그러면 오늘 그 오바마 대통령의 퇴임과 관련된 이야기 해봤고요. 다음 시간에 또 다른 주제로 뵙겠습니다. Thank you, Albert, and see you next week. Thank you, and let's hope for the best with Trump. Practicus, your source for practical English.